നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതരായിട്ടും ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെയിലി വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ലോഗിനകത്ത് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഫാമിലി ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കിയത് ദോശയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ദോശ ഉണ്ടാക്കണത് കാണിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് രാവിലത്തെ ചോറും കറികളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം വൈകി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പച്ചക്കറിയൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ കടകളൊക്കെ അടവാണ് കുറച്ച് കടകൾ മാത്രമേ തുറക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ തിരക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വൈകി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് കറികളൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അതായത് ഒഴിച്ചുകറിക്കായിട്ട് സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല മുന്നേയും കുറേ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേ കുറേ പേര് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് പഴയ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോനകത്ത് സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുകിപ്പിച്ചത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നടക്കില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കലും തുടങ്ങിയിട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോഴാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നാട്ടിലെല്ലാവരും വാങ്ങിക്കലുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കന് വില കൂടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ കോഴിപ്പരലൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മെഴുക്ക് പരട്ടിയും കൂടെ പയറിൻ്റെ മെഴുക്ക് പരട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഉച്ചയൂണിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പയർ മെഴുക്ക് പരട്ടിയും സാമ്പാറും തമ്മിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ എനിക്കത് പണ്ട് ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ സ്കൂളിലേക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്നും അമ്മ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാം സാമ്പാറും പയറിൻ്റെ ഉപ്പേരി മെഴുക്ക് പരട്ടി അതാണ് ഉണ്ടാക്കി തരിക എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ചോറ് തന്നെ തരാൻ പറയും എന്നിട്ടും പിന്നെയും അത് തന്നെ കഴിക്കുമായിരുന്നിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് സാമ്പാറും കാളനും അതും അതെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര ചോറുണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല പൊതുവേ ഞാനങ്ങനെ ഭക്ഷണം ചോറുണ്ണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് വേറെ ഏത് എനിക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളോടൊന്നും എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ല അത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാറേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ എനിക്ക് ചോറുണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് സാമ്പാറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ മുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വറുത്തരച്ച് സാമ്പാറേ വെക്കുകയുള്ളൂ അതിലാണ് എന്താ പറയുക അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത സാമ്പാറ് ഞാൻ തീരെ കഴിക്കില്ല അപ്പം ദോശയ്ക്ക് പോലും ദോശയുടെ ഇഡ്ഡലിയിലും കൂടെ പോലും തേങ്ങ അരയ്ക്കാത്ത സാമ്പാർ ഇവിടെ വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാ സാമ്പാറിനിക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്ത് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പയറൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കണോണ്ട് ഈ പയർ അരിഞ്ഞെടുക്കണേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുട്ടോ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരം ഒരുപാട് വേണ്ടിയിരുന്നൊക്കെ
പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡെയിലി വ്ലോഗ് ഇപ്പം തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് നല്ല കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നല്ല സമാധാനം ഉണ്ട് പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ മാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാനും എന്താ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാളും ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻഷനായിട്ട് പോകരുത് ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോകരുത് അതായത് എപ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ഒരു നൂറ് കാര്യം നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ പ്രധാനം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു രാജ്യമല്ല ഈ ലോകം കടന്നു പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൂടെ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അത് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കിത് ഇത് മറികടന്ന് പോയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട എന്താ നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കയറി വന്ന ശത്രുക്കളെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം സഹിക്കുക നമ്മുടെ ആളുകൾ ൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒക്കെ സഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അപ്പൊ പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തില് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് വീട്ടിലെങ്കിലും ഇരിക്കാം വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നേഴ്സുമാർ പോലീസുകാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പൊതുപ്രവർത്തകർ അവർക്കൊന്നും വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് വീട്ടിലെങ്കിലും ഇരിക്കാം അപ്പം അത് അത് ആദ്യം ആലോചിക്കുക അതുപോലെ ഒരു വീടും കൂടി ഇല്ലാത്ത എത്ര തെരുവുകൾ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഒരു മാസക്കാലം അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാമല്ലോ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഞാൻ കോഴിപ്പരല ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി പറയാൻ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സോയാബീൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അതാ ഞാൻ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങ കൊത്ത് എടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അത് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് അതും മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ കറി ഒരു നാടൻ ശൈലിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അതിനിക്ക് വേണ്ടി കോഴി ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്നും എല്ലാം അരിഞ്ഞേക്കണേ ഉണ്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞേക്കണ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അരിയണതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ വെച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എനിക്കല്ല നമ്മുടെ പൊതുവെ വീട്ടിലാർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് വലുതാക്കി മുറിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സബോള തൊട്ടിട്ടും കൂടെ അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വരുന്ന അളവിന് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് മൂന്നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അരിയലൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അറിയാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി പേടിയായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലാണ് കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കാൻ പോകാനും എങ്ങനെയാണ് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കറണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിലാക്കി
ചിക്കൻ കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ മൂപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായി പെരട്ടി എടുക്കുക ചെയ്യണത് ഒരു തടി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ വെള്ളം തന്നെ മതി കുക്ക് ആവാനായിട്ട് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വെന്തതിന് ശേഷം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു നാടൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാടൻ കോഴിയില്ലേ അതാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നാടൻ കോഴി ഒന്നും കിട്ടാൻ വകുപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം അപ്പം അത് അവിടെ അടച്ച് വെച്ചു വേവിക്കാൻ അപ്പോൾ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ മറന്നു അത് അപ്പോൾ അത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇരുമ്പ് ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അതിനകത്ത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കളർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ ചിക്കൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ച് പോവും അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ ഭാഗം എന്തു കണ്ടില്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നേരം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കണേ കേട്ടോ ഒരുപാട് ഹൈ എന്താ പറയുക ഇതിലല്ല ചെറിയ തേയില വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ ആ സമയം കുറച്ച് ചിക്കൻ വറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ വറുക്കണത് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ആകെ തിരക്കായി പോയി ഞാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇനി ചോറുണ്ടാകുന്ന പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ടി വി ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ടി വി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്ന് ഊണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വി ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ടി വി ഒക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഊണ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭർത്താനം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചെറിയ വർത്താനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണേ അപ്പോൾ കുറെ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് എന്താ ഉണ്ണി അച്ചുമൊക്കെ ഇത്ര അധികം വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഊണ് കഴിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചത് തീർത്തോളോ ഇനി നമുക്ക് എത്ര മര്യാദയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണ് അവസ്ഥ വരാൻ പോണേ എന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് വളരെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിലവാക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി കഴിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചു തീർക്കുക പിന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം എല്ലാം നേരെ ആയതിന് ശേഷം ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കണേ കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ കുറച്ചുകൂടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് കാരണം എന്താ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഊണൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു ഉറങ്ങൊന്നും ചെയ്തില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തുണികളൊക്കെ പുറത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ണി അച്ചും മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പേ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചുറ്റുവട്ടത്ത് വീടുകളുണ്ടോ വീടുകളുണ്ട് പക്ഷെ അടുപ്പിച്ച് 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 അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പാടത്തിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ റോഡ്
നല്ലോണം ചിരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കുട്ടികളും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കളിക്കണ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഊണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ അവരവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തുണികളൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണെത്താനായിട്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പം അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലൊരു ഭയമുണ്ട് കുട്ടികളെ തന്നെ മുറ്റത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിലും അവരങ്ങനെ മുറ്റത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാറില്ല എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ചുമാ അച്ചുമോൻ അവിടെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടി തെറിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഏട്ടൻ എണീച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചായ വെച്ചില്ല ചായയ്ക്ക് പകരം ഒരു മൂന്നാല് മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഇവിടെ ഏട്ടൻ അടുത്ത ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മുറിച്ചിട്ട് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചായയ്ക്ക് ഒരു അവധി കൊടുത്തു അപ്പോൾ മാങ്ങ കഴിക്കാനും പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിക്ക് വച്ചുവിനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏട്ടൻ അവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങി നീറ്റേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആകെ കൂടെ കോഴി കഞ്ചാവ് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതോടുകൂടെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടില്ല ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരമാവധി ഞാൻ ഉറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തോന്നില്ലേ പക്ഷെ ആ ഉറങ്ങണ തീരെ നന്നല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ആകെ കൂടി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉള്ള സമയം വേസ്റ്റായി പോവും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് വേസ്റ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജി പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറേ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതാ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി ഞാൻ കുറച്ച് വടുകപ്പുളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടൻ വടുകപ്പുളി ഉണന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കരുതിയതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി കറണ്ട് പോയിട്ടൊരു പന്ത്രണ്ടര ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ എനിക്ക് രാത്രി ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഉണ്ണി അച്ചും ഈ അലൗദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് സത്യം പറയാം അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി നല്ല സീരിയലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോറൊക്കെ വെളുമ്പി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഏട്ടനും പിള്ളേരും കൂടി കാട്ടണേ കുസ്തി കണ്ടത് ഏട്ടൻ അവിടെ പുറത്ത് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പുറം വേദനിച്ചിട്ട് പോയ ഒന്ന് പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുമെന്ന് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചുമോൻ ആദ്യം വന്നു പിന്നെ അല്ല ഉണ്ണി വന്നു പിന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലായി ഏട്ടൻ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ പഞ്ചാറാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനും ഇങ്ങനത്തെ സീനൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് കാണിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇത്രയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്